ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓ ಸಿರಿಗನ್ನಡ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಯ ಸದಭಿಮಾನದ ಸಹೃದಿ ವೀಕ್ಷಕ ಮಹಾಶೇರೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಬೆಳಗಿನ ಶುಭೋದಯ ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ವಿಕಾರಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರೇ ದಕ್ಷಿಣಾಯಿನೇ ಹೇಮಂತ ಋತು ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸೆ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಅಷ್ಟಮಿ ಉತ್ತರ ಫಲ್ಗುಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೆಯ ತಾರೀಕು ಗುರುವಾರ ದಯಾಮಯನಾದಂತಹ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕವಾಗಿರಲಿ ಸಂತೃಪ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಈ ದಿನದ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ಗೋಚಾರ ಫಲಗಳು ಹೇಗಿವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈ ದಿನ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ವಿವಾಹವಾಗಿರುವಂತಹ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಭಗವಂತ ತಮಗೆ ಸಕಲ ಸನ್ಮಂಗಳಗಳನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂದು ಸಿರಿಗನ್ನಡ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಯ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇಂದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೆಯ ತಾರೀಕು ಗುರುವಾರ ಈ ದಿನದ ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗವನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ ಇದು ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಅಷ್ಟಮಿ ತಿಥಿ ಈ ದಿನ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ದಿನ ನಕ್ಷತ್ರ ಉತ್ತರ ಫಲ್ಗುಣಿ ಇದನ್ನು ಉತ್ತರ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ದಿನ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲ ಆರು ಗಂಟೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಂಜೆ ಐದು ಗಂಟೆ ಐವತ್ತೆಂಟು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಆಗಲಿದೆ ಈ ದಿನದ ಕರ್ಣ ಪೂರ್ವ ಕರ್ಣ ಬಾಳವ ಉತ್ತರ ಕರ್ಣ ಕೌಳವ ಈ ದಿನದ ಯೋಗ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಯೋಗ ದಿಶಶೂಲ ದಕ್ಷಿಣ ಚಂದ್ರರಾಶಿ ಕನ್ಯಾ ಈ ದಿನ ರಾಹುಕಾಲ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಗಂಟೆ ನಲವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷದಿಂದ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಹನ್ನೊಂದು ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಗುಳಿಕ ಕಾಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ನಿಮಿಷದಿಂದ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಯಮಗಂಡ ಕಾಲ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲ ಆರು ಗಂಟೆ ಮೂವತ್ತೇಳು ನಿಮಿಷದಿಂದ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಎರಡು ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಇರಲಿದೆ ಈ ದಿನ ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ ಇರುವಂತಹ ಸಮಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷದಿಂದ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಹದಿನಾರು ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಹಾಗೆ ಎರಡು ಗಂಟೆ ನಲವತ್ತೆರಡು ನಿಮಿಷದಿಂದ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ದುರ್ಮುಹೂರ್ತದ ಕಾಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ ಇರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಶ್ರೇಯಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈ ದಿನ ಚಂದ್ರಬಲ ಇರುವಂತಹ ರಾಶಿಗಳು ಮೇಷ ಕರ್ಕಾಟಕ ಕನ್ಯಾ ವೃಶ್ಚಿಕ ಧನುಸ್ಸು ಮತ್ತು ಮೀನ ಈ ದಿನದ ಹೊರಾದ ಅಧಿಪತಿ ಶನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಶುಭಕರವಾಗಿರುವಂತಹ ದಿನ ಇದು ಹಾಗೆ ಇದು ಅಷ್ಟಮಿಯಾದ್ದರಿಂದ ಭೈರವ ಅಷ್ಟಮಿಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಭೈರವನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಅಷ್ಟ ಈ ಅಷ್ಟಮಿ ದಿನದಂದು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಮಾರ್ಗಶಿರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತವನ್ನು ಈ ದಿನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅನಧ್ಯಯನ ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈಗ ಧನುರ್ಮಾಸ ಈ ಧನುರ್ಮಾಸದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ ಫಲಾಫಲಗಳೇನು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ಇದೇ ಸಿರಿಗನ್ನಡ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಯ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಎಪಿಸೋಡನ್ನು ನಿಮಗಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ದಯಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೋರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಇದೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರಂದು ಗುರುವಾರ ನಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಏನಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿದೆ ಸಿರಿಗನ್ನಡ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಆ ಗ್ರಹಣದ ದಿನ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳವರು ಯಾವ ಯಾವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಶಾಂತಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅದರಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಸೂಕ್ತ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಿರಿಗನ್ನಡ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಯದ್ದು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇನ್ನು
ಈ ದಿನ ನೋಡಿ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸುಭಾಷಿತ ಹೇಳುವಂತೆ ನಿರ್ಗುಣೇಶ್ವಿ ಸತ್ವೇಶು ದಯಾಂ ಕುರುವಂತಿ ಸಾಧವ ನ ಹಿ ಸಂಹರತೆ ಜೋತ್ಸ್ನಾಂ ಚಂದ್ರ ಚಾಂಡಾಲ ವೇಷ್ಮಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪಾತ್ರರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಜ್ಜನರು ದಯೆಯನ್ನು ತೋರ್ತಾರೆ ಉತ್ತಮರು ಅವನು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಂಥವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಯೆ ಅನುಕಂಪವನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೋಗಲಿ ಬದುಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಲೀವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಲೀವ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹಾಗೆ ಈ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಚಂದ್ರ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಚಂದ್ರ ಇವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನೆ ಇವರು ಕೆಟ್ಟವರ ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೆಳದಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಳಕು ಈ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಬೆಳಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ಮೇಷರಾಶಿಯ ಸಂಜಾತರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಂದೇ ಸಮಭಾವದಿಂದ ನೋಡುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಈ ದಿನ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆದರೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅಂತಹ ಒಂದು ಕರುಣೆಯನ್ನು ಅನುಕಂಪವನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ ಅದು ಅವರ ವಾದ ಅವರ ನೇರಕ್ಕೆ ಅವರು ಸರಿ ಆದರೆ ಈ ದಿನ ನೀವು ಅನುಸರಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ಏನಿದೆ ಅದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ನಾನಾ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಏನೋ ಒಂದೇ ಎರಡು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಹವ್ಯಾಸ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ದಿನ ಏನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಆದಾಯದ ಮೂಲವನ್ನು ಹುಡುಕುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಈ ದಿನ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳು ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಥನ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ ಸೂಟಬಲ್ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ದಿನ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೂ ನೀವು ಅದನ್ನು ಆರಿಸಿರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರವೀಣರಿದ್ದೀರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ ಈ ದಿನ ತುಲಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕುಜ ಇರುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ಮೇಷರಾಶಿಯ ರಾಶಿಯಾಧಿಪತಿ ಕುಜ ಅದು ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ತುಲಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ತುಲಾರಾಶಿಯ ರಾಶಿಯಾಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದಿನ ಶುಕ್ರನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ದಾಂಪತ್ಯ ಸುಖ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಸಪ್ತಮದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆ ಕುಜನ ಪ್ರಭಾವ ಏನಿದೆ ಅದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿರುಕು ಕಾಣಿಸುವಂಥದ್ದು ಅದು ಮೂರನೇಯವರ ಮಾತಿಗೆ ನೀವು ನೀವು ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ನೀವು ನೀವು ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು ವಾದ ವಿವಾದಗಳು ಈ ದಿನ ಜರುಗುವಂಥದ್ದು ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಈ ದಿನ ವಾಹನದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಏನಾದರೂ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ ಬಾಧೆ ಕಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಬಂಡವಾಳ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ದಿನ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ ಸೋಲ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಒದಗಿ ಬರಬಹುದು ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ಒಂದು ದೇವಾಲಯ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟದೇವರ ಕುಲದೇವರ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಫಲ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತೆ ಈ ದಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ದಿನ ಈ ದಿನ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ವಿಷ್ಣು ತತ್ವ ಇರುವಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ
ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲೇ ಕಳೆಯುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದಿನ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಬಾಕಿ ಬರಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಹಣ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕೈ ಸೇರುವಂಥ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ಪತ್ರಗಳಿರ್ಬೋದು ಹಣ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೇನೋ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಈ ದಿನ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ನೀವು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಎಮ್ ಎನ್ ಸಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆ ಗೌರವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕುವಂಥದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರಣ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ದಕ್ಷ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಶ್ರಮ ಈ ನೀವು ಪಡೋವಂತಹ ಒಂದು ಶ್ರಮ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಮನಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಏಕಾಂತವನ್ನು ಬಯಸುವಂಥದ್ದಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರೇ ಕೂತು ಏನೋ ಒಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಂದು ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಾಲ್ಕಾರು ಜನ ಇದ್ದರೆ ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ನಗಿಸ್ತಾ ನೀವು ನಗ್ತಾ ಏನೋ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕಾಲಹರಣ ಆಗುವಂಥದ್ದಿದೆ ಈ ದಿನ ಆದರೆ ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಕೂತು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏಕಾಂತವನ್ನು ಬಯಸುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಏಕಾಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಲೋನ್ಲಿನೆಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೆಲವು ಸಮಯ ಒಂದು ತುಂಬ ಡೀಪ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೋದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಹೊರ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಏಕಾಂತವನ್ನು ಬಯಸಬೇಕು ಉಳಿದ ಸಮಯ ನೀವು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಯುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸೂಕ್ತ ಈ ದಿನ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ದಿನದ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಏನಂದರೆ ಅವರಿವರ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಬೇಗ ನಂಬಿಡ್ತೀರಿ ಯಾರು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಂಬಿ ಬಿಡುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದನೇ ಈ ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಹಾಳಾಗುವಂಥದ್ದು ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದುಃಖ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಚಿಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಏಕಾಂತವನ್ನು ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಲೋನ್ಲಿನೆಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರಿಂದ ಹೊರಬರಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಈ ದಿನ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠನೆ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ದಿಕ್ಕು ಈ ದಿನ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕು ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ಮಿಥುನ ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಪುತ್ರ ಸ್ಥಾನಾಧಿಪತಿಯೇ ವ್ಯಯಾಧಿಪತಿಯೂ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧಿಪತಿಯೇ ಆರನೇ ಅಧಿಪತಿ ಇಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧಿಪತಿ ಅಂದರೆ ಮೇಷರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕುಜ ಹಾಗೆ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕುಜ ಕೂಡ ಆರನೇ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಜೀವನಾಧಿಪತಿಯೇ ಬಾಧಕಾಧಿಪತಿ ಕೂಡ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲೂ ಭಾಗ್ಯಾಧಿಪತಿ ಅಷ್ಟಮಾಧಿಪತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಣೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಈ ಗೋಚಾರ ಫಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಈ ದಿನ ವೃಥ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂಥದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳು ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದಲೋ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದ ಬಂಧುಗಳಿಂದಲೋ ಈ ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೈರತ್ವ ಏರ್ಪಡುವಂಥದ್ದು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾತಿನ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಈ ದಿನ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಸರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಶಮನ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬಂಧುಗಳಿಂದಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದಲೋ
ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳು ಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅವಕಾಶ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಬರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಈ ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗುತ್ತೆ ಈ ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದರಿಂದನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತೆರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಣದ ಒಂದು ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹೂಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೆಚ್ಚದ ಬಾಬ್ತಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಇರಬಾರ್ದು ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಹಣ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಈ ದಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಜೋಪಾನ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಿರಿಯರ ಒಬ್ಬರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಗಾ ಬೇಕು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟೇನು ಮಿತ್ರರೂ ಅಲ್ಲ ಆಪ್ತರೂ ಅಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳು ಅಲ್ಲ ಆದರೂ ಅಂಥವರು ಈ ದಿನ ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದಿನ ನೀವು ಗಣಪತಿ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕನಾದಂತಹ ಗಣಪತಿಯ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠನೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ನೀವು ಹಿಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ನೆರವೇರುತ್ತೆ ನೀವು ಬಯಸಿದಂತಹ ಫಲ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ದಿಕ್ಕು ಇದಿನ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯ ಸಂಜಾತರಿಗೆ ಜೀವನಾಧಿಪತಿ ಕುಜ ಈಗ ಕುಜ ಇರುವಂಥದ್ದು ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಚತುರ್ಥದಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಥವನ್ನು ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸುಖ ಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಗೆ ಕುಜನಿಂದ ಸುಖ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಸುಖ ಈ ಕರ್ಮಸ್ಥಾನದ ಭಾಗ್ಯ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಂದರೆ ಈ ಭಾವಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಕುಜನೇ ಕಾರಕನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಸಿಕ್ಕುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಕ್ಕುವಂಥದ್ದು ಈ ದಿನ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ದಿನ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನಿರಾಳವಾದ ಮನಸ್ಸು ನೆಮ್ಮದಿ ಈ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಧನಾಧಿಪತಿಯಾದಂತಹ ರವಿ ಈಗ ಧನುರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವೈರಿ ಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದಿನ ರವಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಲಾಭಾಂಶ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಈ ದಿನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ್ಲಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಈ ದಿನ ಸಂದೇ ಸಲ್ಲುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅತಿಯಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಟೂ ಮಚ್ ಆಂಬಿಷಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಈ ದಿನ ಇರಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಲಾಭಾಧಿಪತಿಯಾದಂತಹ ಶುಕ್ರ ಈ ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದರಿಂದ ಈ ದಿನ ಕಳತ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೋ ಪ್ರೇಯಸಿಯೋ ಪತಿಯೋ ಪತ್ನಿಯೋ ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸಹಕಾರ ಮನೋಭಾವ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಜಗಳಗಳು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ತಾಪಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಹಗುರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಲೈಟಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಈ ದಿನ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಈ ಹಳೆಯ ನೋವುಗಳೇನಾದರೂ ಬೆ
ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥವ್ರು ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಈ ದಿನ ಏನೋ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ತೊಂದರೆ ಆಪತ್ತು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಖುಷಿಯಾಗುವಂಥದ್ದು ಆಹಾ ನನ್ನ ವೈರಿ ಈ ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ಕೊಡುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಆ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ನೀವು ಸಂತೋಷ ಪಡುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಈ ದಿನ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ರಮವನ್ನು ಪಡಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಮಯವನ್ನು ತುಂಬ ಈ ದಿನ ವ್ಯಯ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಕಾಸು ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿದ್ದರೆ ದುಂದು ವೆಚ್ಚ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗೃತರಾಗಿರಿ ಈ ದಿನ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಈಶ್ವರನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಶಿವನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ದಿಕ್ಕು ಈ ದಿನ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕು ಸಿಂಹರಾಶಿ ಸಿಂಹರಾಶಿಯ ಸಂಜಾತರಿಗೆ ಈ ದಿನ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ದಿನ ಇದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಕುಜ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದರೆ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ನೀಚ ಯಾರೋ ಕುಜ ಇದ್ದರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕುಜ ಇದ್ದರೆ ದೋಷ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಎರಡು ಏಳು ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಕುಜ ಇದ್ದರೆ ದೋಷ ಉಂಟು ನೋಡಿ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕುಜ ಇದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೋಷ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕನ್ಯಾಯಿಂದ ತುಲಾರಾಶಿಗೆ ಈಗ ಕುಜ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕುಜ ಬಾಧಕಾಧಿಪತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಈ ಕುಜನಿಂದ ಅಷ್ಟು ಶುಭ ಅಷ್ಟು ಯೋಗ ಈ ದಿನ ದೊರೆಯುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕುಜ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬಲವನ್ನು ತರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪರಾಕ್ರಮ ಭಾವಕಾರಕ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಸ್ಥೈರ್ಯ ತುಂಬುವಂಥವನು ಕುಜನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದಿನ ಸಿಂಹರಾಶಿಯ ಸಂಜಾತರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದಂತಹ ಧೈರ್ಯ ಬರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿ ಅದನ್ನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಳುಕು ಅಂಜಿಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದರಿಂದನೇ ಅರ್ಧ ಕೆಲಸಗಳು ಹಾಳಾಗೋಗುವಂಥದ್ದು ಪೂರ್ಣ ಆಗಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ದಿನ ನೀವು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಫಲವನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅವಗುಣ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಮುಂಗೋಪ ಆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳಿಗೂ ಕೋಪ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬರೋದರಿಂದ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಈ ದಿನ ಎಷ್ಟೋ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಾಹನವನ್ನು ಓಡಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆ ಏನಾದರೂ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಘಡಗಳಾಗುವಂಥದ್ದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಪೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕು ತಾಳ್ಮೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ನಿಮ್ಮ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿರಬೇಕು ಈ ದಿನ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕೃತಿಗೂ ಈ ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತರ ಇರುವಂಥದ್ದು ಏನೋ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಏನೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಹೇಳುವುದು ಒಂದು ಮಾಡುವುದು ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಥೇಳಿ ಆ ರೀತಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ನೀವು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಅದೇ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದನ್ನೇ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಡೆ ನುಡಿ ಎರಡು ಕೂಡ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಕೆಲ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಡ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದು ಕೆಲಸದ ಅಗಾಧತೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳೋ ಮಿತ್ರರೋ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೋ ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂದು ಒತ್ತಡ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಂತೂ ಈ ದಿನ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಜಪ
ಹಾಗಾಗಿ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ವಭಾವತಃ ನೀವೇ ಹೊರಬೇಕಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ದಿನ ಅಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೊರಿಸುವಂಥದ್ದು ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳೇನಿದೆ ಅದರ ಅಗಾಧತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದರಿಂದ ಈ ದಿನ ಕುಟುಂಬದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬೇರೆಯವರ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಈ ದಿನ ನೀವು ನೀವಾಯಿತು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ಇರ್ತೀರಿ ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರೋದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ದಿನ ನೀವಾಗಿಯೇ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಬಯಸುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕೂತು ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಐದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಈ ದಿನ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ದಿನ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಈ ದಿನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ತಾಪಗಳು ಎದುರಾಗುವಂಥದ್ದು ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನರ್ಥಗಳಾಗುವಂಥದ್ದೇ ಈ ದಿನ ಕೂಡ ಇದೆ ಹಾಗೆ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಂದ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆ ಯಾರನ್ನೋ ಅತಿಯಾಗಿ ನಂಬಿ ಅವರಿಂದ ನಷ್ಟ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಧರ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಪುಷ್ಪಹೀನಂ ಸಹಕಾರಮಪಿ ನೋಪಾಸತೆ ಭ್ರಮರಾಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೂವಿಲ್ಲದ ಗಿಡವನ್ನು ದುಂಬಿಗಳು ಕೂಡ ಆಶ್ರಯ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೂವೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಕರಂದ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದುಂಬಿಗಳು ಹೇಗೆ ಹೋಗಬೇಕಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ವ್ಯವಹಾರಸ್ಥರು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜನ ಇರುವಂಥದ್ದೇ ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಆ ಸಂದರ್ಭ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವಂಥ ಏನು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ದಿನ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ದಿನ ಬೇಕು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದರ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಅಥವಾ ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅವರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದು ಪರಿಹಾರ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಿಕ್ಕೋದು ಆ ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಂದನೇ ಈ ದಿನ ಹಾಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಕುಲದೇವತಾ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇತ್ಯರ್ಥ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಗುರುಗೆ ಒಂದು ಧನ್ಯತಾ ಭಾವ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ದಿಕ್ಕು ಈ ದಿನ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕು ತುಲಾರಾಶಿ ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಸಂಜಾತರಿಗೆ ರಾಶಿಯಾಧಿಪತಿಯಾದಂತಹ ಶುಕ್ರ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧಿಪತಿಯಾದಂತಹ ಶನಿಗೆ ಸ್ನೇಹಗ್ರಹ ಇವೆರಡೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಹೋಗುವಂತಹ ಗ್ರಹಗಳು ಹಾಗೆ ವಿದ್ಯಾಕಾರಕನಾದಂತಹ ಬುಧನು ಸಹ ವಿದ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾಧಿಪತಿಯಾದಂತಹ ಶನಿಯೂ ಕೂಡ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಂಥವರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದೀರಿ ಯಾರದೇ ಒಂದು ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವರಿಗೆ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಓದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥವರು ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನೀವೇ ಒಂದಷ್ಟು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಆದರೆ ಆ 
ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ನಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಡಗಿರುವಂಥದ್ದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ಮದು ಈಗ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಣ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಖರ್ಚಾಗುವಂಥದ್ದು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಂದು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಈ ದಿನ ತಡಿಬೇಕು ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಾಕಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ದಿನ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಾಗುತ್ತೆ ಏನೋ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಕಟ್ಬಿಡೋಣ ಒಂದು ಜೂಜಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಣವನ್ನು ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬರುವಂಥದ್ದು ಸಹಜ ಈ ದಿನ ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಪ್ರಭಾವ ಆ ರೀತಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಥ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ನೀವು ಇಲ್ಲವಾಗಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಮೀರಿ ಹೋಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ ಈ ದಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶೇಷ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವು ಏನೇ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆ ಕಸಾಲೆಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮದೇ ಸ್ವಯಂ ಮದ್ದು ಸ್ವಯಂ ಒಂದು ಔಷಧವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಆದರೆ ಈ ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗೋದ್ರಿಂದ ಒಬ್ಬ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ನುರಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ಒಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ದುಃಖ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಭಂಗ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತೀರಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಹೀಗಾಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಅನ್ನೋವಂಥ ಒಂದು ಚಿಂತೆ ಕೂಡ ಈ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಬರಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗೃತರಾಗಿರಬೇಕಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ಕುಟುಂಬದ ಈ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಅದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೊರಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕು ಈ ದಿನ ನೀವು ವಿಷ್ಣು ತತ್ವ ಇರುವಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ದಿಕ್ಕು ಈ ದಿನ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ ವೃಶ್ಚಿಕ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಪೂರ್ವ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಥಾನವಾದಂತಹ ಐದನೇ ರಾಶಿಗೆ ಅಧಿಪತಿ ಗುರು ಅದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಂಥವ್ರಿಗೆ ದೈವ ಕಟಾಕ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳೇನಿದೆ ಅದರ ಫಲ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರು ಇರುವಂಥದ್ದು ದ್ವಿತೀಯದಲ್ಲೇ ಅಂದರೆ ಧನುರಾಶಿಯಲ್ಲೇ ಗುರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಧನಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಧನಕಾರಕನಾಗಿರುವಂತಹ ಗುರು ಈ ದಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಆದಾಯವನ್ನು ವರಮಾನವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ನೀವು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಉದ್ದಿಮೆಗಳಿರಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಇರಲಿ ಏನೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಬಹಳ ಸುಭದ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಆದಾಯ ನಿಮಗಿದೆ ನೀವು ಏನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ಆದಾಯ ನಿಮಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇದೆ ಆದರೆ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ ಸ್ಥಾನಾಧಿಪತಿಯು ಕೂಡ ಗುರು ಆಗಿರೋದರಿಂದ ಈ ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ದ್ವಿತೀಯವನ್ನು ವಾಕ್ ಸ್ಥಾನ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಧನುರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗುರುವಿನಿಂದ ಈ ದಿನ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಫಲಗಳು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನಡೆ ನುಡಿಯಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ನಿಷ್ಠೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ನಿಮ್ಮ ಈ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಈ ದಿನ ಲಭಿಸುವಂಥದ
ಆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಬಳಸುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಈ ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಹತ್ತರವಾದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರ ಭಾರಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಈ ದಿನ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜರುಗುವಂಥ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಹಳ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋಣ ಅನ್ನೋವಂಥ ಮನಸ್ಸಾಗ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಈ ದಿನ ಆದರೆ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೇ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಈ ದಿನ ಹೊರಲೇಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಲಾಯನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ತ್ರೀ ವರ್ಗದವರಿಂದ ಏನೋ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವೃತ್ತ ಖರ್ಚಾಗುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಏನೋ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಷ್ಟ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಅವರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುವಂಥ ಒಂದು ಸಕಲ ಭೋಗ ಭಾಗ್ಯಗಳು ಈ ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊರತೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೊಂದಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಏನು ಸಿಕ್ಕತ್ತೋ ಅದೇ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಪಂಚಾಮೃತ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ಇದಿನ ದಿನ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ನೀವು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಫಲ ನಿಮ್ಮದಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ದಿಕ್ಕು ಈ ದಿನ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕು ಧನುರಾಶಿ ಧನುರ್ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಂಥವ್ರಿಗೆ ಕುಟುಂಬಾಧಿಪತಿ ಶನಿ ಪಿತೃ ಸ್ಥಾನಾಧಿಪತಿ ಪಿತೃಕಾರಕನಾದಂತಹ ರವಿ ಕೂಡ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಎರಡೂ ಗ್ರಹಗಳು ಸಹಜ ಶತ್ರುಗಳು ಶನಿ ಮತ್ತು ರವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಧನುರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರವಿ ಮತ್ತು ಶನಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವ್ಯವಹಾರಗಳೇನಿದೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಟಿಲ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಂದೆಯವರ ಜೊತೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಏರ್ಪಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ತಂದೆಯವರೇನಾದರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಪಿತೃಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂಥವರ ಜೊತೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭೇದ ತಲೆದೋರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಈ ದಿನ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೇಳುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಅದನ್ನು ಅವರು ಹೇಳುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಇದೆರಡನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ತುಲನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಬೇಕು ಯಾಕಾಯಿತು ಹೀಗೆ ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋವಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಈ ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಲಗ್ನಾಧಿಪತಿ ಗುರು ಒಂಬತ್ತನೇ ರಾಶಿಗೆ ರವಿ ಅಧಿಪತಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಂಥವರು ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ದೈವ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವರಿಗೆ ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಧರ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಕಾಡಿಯೋ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಈ ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಧರ್ಮ ಸಂಕಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಯಾವುದನ್ನು ಬಿಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕವೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಿಡಲಿಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಸಂಕಟದಿಂದ ಪಾರಾಗುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮ ಪಡ್ತೀರಿ ಈ ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಈ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಸಂಕಟವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ವಿವೇಚನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ದಿನ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಈ ನಿಮ್ಮ ಈ ಸೇವೆ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೇ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ
ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೇರೆಯವರ ಕೆಲಸ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಸ್ವಾರ್ಥ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ಸತ್ಪುರುಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಯಹ ಪರಾರ್ಥಂ ಅನ್ಯಂ ಉಪ ಸರ್ಪತಿ ಸ ಸತ್ಪುರುಷ ಅಂಥೇಳಿ ಯಾರು ಇತರರ ಸಲುವಾಗಿ ಅವರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಯರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತಾರೋ ಅವರೇ ಸತ್ಪುರುಷರು ಅವರೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇರುವಂತಹ ಜನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಪದವಿಗೋ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಈ ಹೊಗಳಿಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಈ ದಿನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಈ ದಿನ ಗುರುವಿನ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಫಲ ಹಾಗಾಗಿ ದತ್ತಾತ್ರೇಯರನ್ನೋ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನೋ ಸಾಯಿಬಾಬಾರನ್ನೋ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಯನ್ನೋ ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವಂಥವ್ರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಈ ದಿನ ವಿಶೇಷ ಫಲ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ದಿಕ್ಕು ಈ ದಿನ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕು ಮಕರ ರಾಶಿ ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಸಂಜಾತರಿಗೆ ಏಳನೇ ಅಧಿಪತಿ ಚಂದ್ರ ಅಂದರೆ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯ ರಾಶಿಯಾಧಿಪತಿ ಚಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ಅಧಿಪತಿಯಾಗ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಕಳತ್ರ ಕಾರಕನಾದಂತಹ ಶುಕ್ರ ಪೂರ್ವ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿ ಅಂದರೆ ಐದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಶುಕ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ದಿನ ಶುಕ್ರ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ತನುಭಾವ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸುಖ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ದಾಂಪತ್ಯದ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಈ ದಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಇರ್ಬೋದು ಪತಿ ಪತ್ನಿ ಸಂಗಾತಿ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರೇಯಸಿ ಇರ್ಬೋದು ಯಾರೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಸೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಗಾತಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಈ ದಿನ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದಿನ ನೀವೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಬರಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಕ್ಕುವಂಥದ್ದು ಅರ್ಧ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಿಕ್ಕೋದ್ರಿಂದಲೇ ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಧರ್ಮ ನ್ಯಾಯ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಆದ್ಯತೆ ಈ ದಿನ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಹಾಗಾಗಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಬರ್ಬೋದು ಸಹೋದರರಿಂದನೋ ಸಹೋದರಿಯರಿಂದನೋ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾರೋ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧರ್ಮವನ್ನು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಸ್ಥಿತಿ ನಿಮಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಆದ್ಯತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕುಟುಂಬದ ಗೌರವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಈ ದಿನ ಹೊರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬೇಕು ಈ ದಿನ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದಂತಹ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ತೀರ್ಮಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವೇಚನೆ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಒಂದು ಸಹಾನುಭೂತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಿ ಈ ದಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಕೆಳಗಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾರೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಆಡುವಂಥ ಮಾತು ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲೋ ಮಿಸ್ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ತಾಪ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಪಂದಿಸದೆ ಇರೋವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಈ ದಿನ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಕೆಲಸದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಸರಿಯುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ನಾನ್ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಸಹಕಾರ ನಿಮಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ 
ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾಣದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕನಾದಂಥ ಗಣಪತಿ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠನೆ ಮಾಡಿ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ದಿನ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ನಾಂದಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಡ ನೀವು ಗಣಪತಿಯ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ದಿಕ್ಕು ಈ ದಿನ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕು ಕುಂಭರಾಶಿ ಕುಂಭಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಧನ ಲಾಭಾಧಿಪತಿ ಗುರು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಗುರು ಇರುವಂಥದ್ದು ಧನುರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆಯನ್ನು ಲಾಭಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಲಾಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗುರುವಿನಿಂದ ಈ ದಿನ ನೀವು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಾಗಲಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಾಗಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಧನ ಕನಕಗಳು ಬರುವಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ವರಮಾನ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಇದು ಗುರುವಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಕುಂಭರಾಶಿಯ ಸಂಜಾತರಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏಳು ಬೀಳುಗಳಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಈ ದಿನದಿಂದ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೀವ್ರವಾದಂಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಆಗಲಿ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗವೇ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಕಾಣ್ತೀರಿ ಶ್ರಮ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಕಿದಷ್ಟು ಲಾಭ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ರಿಲೇಟಿವಿಟಿ ಇದ್ದಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಈ ದಿನ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕೈ ಕೆಸರಾದರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಫಲ ಅಷ್ಟೇ ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ದಿನ ನೀವು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಬರುವಂಥ ಲಾಭಾಂಶ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಮುಂದಾಲೋಚನೆಯಿಂದ ಉಳಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲೋ ಒಂದು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಈ ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ರೂಢಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೆಲವರು ಈ ಷೇರು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಷೇರು ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಇರೋದರಿಂದ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರೋದರಿಂದ ಅದರ ಲಾಭಾಂಶದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಷೇರ್ಸನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಈ ಬ್ರೋಕರ್ಸು ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಈ ದಿನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ಒಪ್ಪಂದ ಈ ದಿನ ಆಗುವಂಥದ್ದಿದೆ ಏನೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಅಥವಾ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೋ ವಹಿವಾಟಿಕೋ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಏನಿದೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಈ ದಿನ ವಿಶೇಷ ಫಲವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಮೂಲದಿಂದ ಹಣಕಾಸಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಕ್ಕುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬರುವಂತಹ ಮೂಲ ಏನಿದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂಲ ಕೂಡ ಈ ದಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮೂಲ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಒಂದು ಸಂಬಳವನ್ನು ತರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬಹುದು ಹೀಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಮೂಲ ನಿಮಗೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಡನೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರೋದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ಸಂತೋಷ ಶಾಂತಿ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ದಿನ ನೀವು ಕಾಣ್ತೀರಿ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ತಾಪ ಜಗಳ ಕದನ ಒಂದು ದುಃಖ ದ್ವೇಷ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಆ ಮಾತೇ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸೋದ್ರಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ
ಮೀನರಾಶಿ ಪುತ್ರಕಾರಕನಾದಂತಹ ಗುರು ಲಗ್ನಾಧಿಪತಿಯ ಕಳತ್ರ ಕಾರಕನಾದಂತಹ ಶುಕ್ರ ಎಂಟನೇ ರಾಶಿಗೆ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿಯೂ ಇರೋದರಿಂದ ಈ ದಿನ ಪತ್ನಿ ಪುತ್ರರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು ಪಡಿತೀರಿ ಮೀನರಾಶಿಯ ಸಂಜಾತರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಂತಾನ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂತಾನದಿಂದ ಪುತ್ರರಿಂದಲೋ ಪುತ್ರಿಯರಿಂದಲೋ ಈ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದಂತಹ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವಿನ್ನೂ ಅವಿವಾಹಿತರಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಯಸಿಯಿಂದ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದಿನ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವಂತಹ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಏಳನೇ ರಾಶಿಗೆ ಅಧಿಪತಿಯಾದಂತಹ ಬುಧ ಬಾಧಕಾಧಿಪತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳು ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ವೈರತ್ವವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಈ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಈ ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಲ್ಬಣ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಈ ದಿನ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಗೌರವ ಸ್ಥಾನ ಮಾನ ಸಿಕ್ಕುವಂಥದ್ದು ಅವರು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ವಿಶ್ವಾಸಪೂರ್ವಕವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿ ಅವರು ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ವೈರತ್ವ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದರಿಂದ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬುದ್ಧಿವಂತರೆ ಸೋಲ್ತಾರೆ ಅದೊಂದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇ ಅವರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಕ್ಷತೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸುವಂಥದ್ರ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಶತ್ರುವಿನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಶತ್ರುವರಪ್ಪಿ ಸುಗುಣೋ ಗ್ರಾಹ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಯಲ್ಲೂ ಏನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಮಟ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆ ಒಂದು ಕಂದಕ ಆ ಒಂದು ಹತ್ರ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದೆ ಒಂದು ದಿನ ನೀವಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದೇ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೌರವ ಒಂದು ಆದರ ಕೀರ್ತಿ ಸಿಕ್ಕುವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗ ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತೀರಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಮ್ಮ ಏಳಿಗೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸೂಯ ಪಡುವಂಥದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಇದು ನುಂಗಲಾರದ ತುತ್ತದು ಬಿಸಿ ತುಪ್ಪ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಕೈ ಕೈ ಹಿಸುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಜಯ ಇರುವವರಿಗೂ ಭಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಜಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ ನಷ್ಟ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ದುಃಖ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಈ ದಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವಂಥದ್ದೇ ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ನೀವು ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನು ಪಠನೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿಯರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡೋದರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಲಾಭ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ